আইসিটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তোমাদের অনেকেরই কাছে এই সাবজেক্টটা একটা ভয়ের কারণ বা একটা ভীতিকর অবস্থা এই সাবজেক্টটা কেন জানি তোমাদের অনেকে খুব ভয় পাও কিন্তু কেন এই সাবজেক্টটা নিয়ে এত ভয় আমি তো নিজেই জানি না কেন তোমরা ভয় পাও যদি আমাকে কেউ বলে যে এস এসসির সবচেয়ে একটা সহজ সাবজেক্ট কোনটা আমি তো এক কথায় অ্যান্সার দিব আইসিটি তো তোমরা কেন ভয় পাবা তো আসো দেখি আইসিটি সাবজেক্টটা কেন এত ভয় এবং কিভাবে এই ভয়টা দূর করা যায় তো আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবা এবং আইসিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্লাসগুলি পর্যায়ক্রমে আমরা এই চ্যানেলে দিতে থাকব তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং যে কোনো ভিডিও তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে বা না কেটে পরিপূর্ণভাবে দেখো যদি তোমরা টেনে বা কেটে দেখো তাহলে হবে কি হয়তো অনেকগুলো কথা আমি ওই জায়গায় বলবো যেটা তোমরা বুঝতে পারবো না বা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা ওর ভিতরে থাকবে এজন্য তোমরা না কেটে বা না টেনে সম্পূর্ণভাবে যে কোনো ভিডিও দেখো আশা করি তোমরা উপকৃত হবা এবং বিশেষ করে আইসিটি সাবজেক্ট নিয়ে যাদের ভয় আছে তারা সম্পূর্ণভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকো চ্যালেঞ্জ করলাম আশা করি আইসিটি তোমার কাছেও সবচেয়ে সবচেয়ে একটা সোজা এবং মজার সাবজেক্টে পরিণত হবে তো দেখো আমরা আইসিটি নিয়ে এর আগে দুইটা ভিডিও পাবলিশ করছি একটা হলো নাম্বার সিস্টেমের প্রথম অংশটা আর একটা হলো আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের অংশটা তো আজকের ভিডিওটা আমরা একটু আলাদাভাবে নিয়ে যাই একটু আলাদা করে আজকের ভিডিওটা আমরা সাজাই কীরকম দেখো আইসিটি সবসময় যে আমরা বইয়ের নিয়মে পড়ব বা বইয়ের টপিকে পড়ব এমন কি দরকার আমাদের আমরা যদি পড়াশোনাটাকে একটু মজা করে না নেই বা একটু এনজয় করে না করি তাহলে আমাদের তো পড়াশোনাটা সব সময় মাথার ভিতরে একটা ভীতি বা একটা ভয় কাজ করবে বা একটা আলাদা টেনশন বা হেজিটেশন আমাদের ভিতর টুকাই দিবে যেমন সায়েন্সের ফিজিক্সটা নিয়ে বা হায়ার ম্যাথ নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক একটু ভয় পাই তো এই জন্য তোমরা যে কোনো সাবজেক্টই হোক না কেন সেটা নিয়ে ভয়ের কারণ না তুমি সেই জিনিসটাকে একটু এনজয়ের সহিত নাও একটু মজা করে নেও তাহলে দেখবা সেই সাবজেক্টটা তোমার কাছে কতটা সোজা মনে হবে তো দেখো যারা আগের ক্লাস দুইটা করছো তারা বুঝতে পারবা আমি এখন যে কথাটা লেখবো যারা করনি অবশ্যই আগের ক্লাসটা করে আসো তাহলে তোমাদের অনেক ইজি হবে দেখো আগের ক্লাসে আমি একটা কথা বলছিলাম তোমাদের শূন্য আর একটা কত ওয়ান এখন দেখো বইয়ের ভাষায় কিন্তু এই শূন্য ওয়ান কোথায় পাই আমরা শূন্য ওয়ান সাধারণত আমরা পাই হলো বাইনারিতে বাইনারি মানের ভিতর আমরা পেয়ে থাকি শূন্য এবং ওয়ান কম্পিউটার এই শূন্য ওয়ান ছাড়া কিছুই বোঝে না ঠিক আছে মাথায় রাখবা আচ্ছা যদিও কম্পিউটার খুবই একটা বলতে পারো কি বুদ্ধি সম্পূর্ণ বা বুদ্ধিমান যন্ত্র কিন্তু অনেক সময় ও কিন্তু খুবই বোকা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো বইয়ের ভাষায় শূন্য মানে আমরা কি বুঝি শূন্য মানে বুঝি আমরা অফ এবং ওয়ান অর্থ কি বুঝি ওয়ান এটা মানে কি বন্ধ এটা মানে কি চালু আবার মনে করো অনেক সময় বইয়ে আমরা এটা সমান কি দেখি মিথ্যা এটা সমান কি দেখি সত্য এখন দেখো তাহলে আমি যে বলি বা বললাম যে সব সময় আমরা বইয়ের ভাষা নিব না আমরা একটু আলাদা ট্রিক নিয়মে শিখব সেটা কি দেখো যে শূন্য মানে আমরা কিন্তু এভাবে নিতে পারি নষ্ট ওয়ান মানে কি ভালো তাহলে দেখো আমরা আজকে যে খেলাটা খেলবো সেটা হলো নষ্ট নিয়ে এবং ভালো নিয়ে একটা খেলা হয়ে যাক আমাদের মনে করো যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার এরকম একটা খেলা হয়ে যাক নষ্ট আর ভালো নিয়ে ঠিক আছে আশা করি খেলাটা ভালোই তোমরা এনজয় করবা তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা সাথে থাকো দেখো শূন্য মানে নষ্ট ওয়ান মানে ভালো তো এটা কিন্তু দেখো তোমাদেরকে আমি আবারও বলতেছি এটা কিন্তু বইয়ের ভাষা না নষ্ট ভালো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ভাষা বা তোমরাও এটা ব্যবহার করতে পারো যদি তোমাদের ভালো লাগে ঠিক আছে কিন্তু টিচার যখন বলবে অবশ্যই কিন্তু সত্য মিথ্যা ওয়ান অফ এটা বলবা দেখো আমাদের সূত্র আছে আমাদের সূত্র কি মোটামুটি কয়েকটা সূত্র একটা হলো আমাদের যোগের সূত্র একটা হলো গুণের সূত্র দেখো 
এই সূত্র দুইটা তোমাদেরকে একটু আমি বলে দিই ঠিক আছে যোগের সূত্র গুণের সূত্র এই সূত্র কিন্তু দুই জায়গায় হয় একটা হলো মনে রাখবা সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হলো মনে রাখবা ডিজিটাল ডিভাইসের ডিভাইসের তো আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সংখ্যা পদ্ধতির ঠিক আছে তো সংখ্যা পদ্ধতির এই সূত্রটা নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা ডিজিটাল ডিভাইস এটার সূত্র নিয়ে আজকে আলোচনা করতেছি না তো ছোটবেলা থেকে আমাদের কিন্তু বাবা মা একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখায় সব সময়ই প্রায় শিখায় যে সব সময় তুমি কি করবা একটা ভালো ছেলের সাথে মিশবা তাহলে কি হবে তুমি ভালো হবা ওই ছেলেটা ভালো পড়াশোনা করে তাহলে কি হবে তোমার পড়াশোনাটাও ভালো হবে এভাবে কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেয় তো দেখো তাহলে আমার বাবা মা আমাকে কি বলছে যদি আমি ভালোর সাথে থাকি তাহলে আমি কি হব ভালো হব আর যদি আমি খারাপের সাথে থাকি তাহলে আমি কি হব আস্তে আস্তে কিন্তু খারাপের দিকে যাব বা আমি কি হব খারাপ হয়ে যাব তো এই কথাটাই দেখো আমরা কাজে লাগাবো সেটা হলো দেখো প্রথমে যেটা আছে গুণের সূত্র গুণের সূত্র কি দেখো জিরো তোমাদের মনে আছে জিরো মানে কি একটু আগে বলছিলাম নষ্ট তাহলে জিরো গুণ মানে কি এই যে দেখো ডট এটা দিলেই কিন্তু আমাদের কি বোঝাবে গুণ তাহলে জিরো ডট জিরো ইকুয়াল আমাদের ফলাফলটা কি আসবে ভেয়া জিরো অর্থাৎ নষ্ট ইন্টু নষ্ট ইকুয়াল নষ্ট তারপর কি হবে নষ্ট ইন্টু ভালো ইকুয়াল কি হবে নষ্ট ভালো ইন্টু নষ্ট ইকুয়াল কি হবে নষ্ট ভালো ভালো ইকুয়াল আমাদের কি হবে ভালো তো দেখো তো তোমাদের বইয়ের সূত্রের সাথে মিলাই তোমাদের সূত্রটা ঠিক আছে কি না দেখো নষ্ট নষ্ট দুইজনই যদি নষ্ট হয় অবশ্যই সেটা নষ্ট নষ্টের সাথে যদি ভালো থাকে তাহলেও কিন্তু ও কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভালোর সাথে যদি নষ্ট মিলে তাহলে নষ্টের সাথে ভালো মিলেও কিন্তু কি হয়ে যাবে নষ্ট আর যখন দুইজনই ভালো থাকবে তখনই কিন্তু আমরা আউটপুট বা ফলাফলটা কি পাবো ভালো পাবো ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা গেল এটা হলো আমাদের মনে করো যে বাবা মার চিন্তা যারা সাধারণ বাবা মা আমাদের তাদের চিন্তা কিন্তু এটা এখন সাধারণ মানে আমি কি বুঝাইলাম সাধারণ মানে আমাদের যে বাবা মা তাদেরকে আমরা বুঝাইলাম যারা একটু এক্সট্রা অর্ডিনারিভাবে ভাবে না তাদের কথা আমি বুঝাইলাম এবার আসো যোগের সূত্র যোগের সূত্রের ক্ষেত্রে কি হয় যারা একটু এক্সট্রা ভাবে ভাবে একটু ব্রড মাইন্ডেড নিয়ে ভাবে সেসব বাবা মা কিন্তু এই নিয়মটা মতো করে তাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে কিভাবে যে হ্যাঁ আমার সন্তানটা ভালো আর ওই ছেলেটা খারাপ এমন আছে যে আমার সন্তানের সাথে মিলে বা আমার সন্তানের সাথে মেলামেশা করলে ওই ছেলেটা কি হইতে পারে খারাপ থেকে ভালো হয়ে যাইতে পারে এই সূত্রটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করে কে জো কিভাবে দেখো জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল কত ভাইয়া জিরো ঠিক আছে তো দেখো জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল কত জিরো আচ্ছা কেন নষ্ট নষ্ট এটা তো নষ্টই হবে জিরো প্লাস ওয়ান দেখো নষ্ট আছে ভালো আছে তো এমনও তো হইতে পারে যে ভালোর সঙ্গে নষ্টটা মিশে কি হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল যে বললাম যে একটা নষ্ট ছেলে বা বাজে ছেলে এটা কখনোই বলা যায় না কারণ কেউই নষ্ট বা বাজে হয় না জাস্ট আমি একটা সিম্পলি ট্রিকই তোমাদের বুঝাইতেছি তখন কি হবে যে তার ব্যাড হ্যাবিটটা ভালো যে ছেলেটা তার সাথে মিশে হয়তো ওটা সে ত্যাগ করে অনেক একটা ভালো ছেলেতে পরিণত হতে পারে তো এই জন্য দেখো নষ্ট ভালো ইকুয়াল কত ভালো আবার দেখো ভালো প্লাস নষ্ট ইকুয়াল কি হবে ভালো আবার দেখো ভালো প্লাস ভালো তখন তো কথাই নেই সেটা অবশ্যই অবশ্যই কি হবে ভালো হবে ঠিক আছে এখন একটু দেখো এটা কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দেখো এই যে সূত্রটা আমরা লিখছি এটা কিন্তু কার ক্ষেত্রে হয়ে গেল ডি জি টাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে হয়ে গেল এই সূত্রটা ঠিক আছে ডিজিটাল ডিভাইস তো আমরা কার ক্ষেত্রে করতেছিলাম দেখো তো ভাইয়া সংখ্যা পদ্ধতি 
সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাথায় রাখবা সব সময় কিন্তু একটা ক্যারি থাকে ঠিক আছে একটা কি থাকবে ক্যারি থাকবে কার ক্ষেত্রে সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে তো সেই ক্যারিটাই আমরা কাজে লাগাবো তো সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাথায় রাখবা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কিন্তু আমাদের ওয়ান হবে না ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো ক্যারি হবে কত আমাদের ওয়ান তাহলে মাথায় রাখবা এই ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের কি অবশ্যই ক্যারি ক্যারি মানে কি হাতে থাকা আমাদের যেটা হাতে থাকে অর্থাৎ পাস যোগ পাস ইকুয়াল দশ দশের দেখো এই যে এইভাবে আমরা করি ছোটোবেলা করছি পাঁচ যোগ পাঁচ ইকুয়াল দশে শূন্য হাতে কত এক এই যে এই জিনিসটা এটাই হলো কি আমাদের ক্যারি অর্থাৎ কি থাকা হাতে থাকা তো দেখো তোমরা কিন্তু খুব সহজে এভাবে যদি বইয়ের কথাটা চিন্তা না করে যদি সিম্পলি তোমরা নিজেদের মতো করে পড়াশোনাটাকে একটু মাথায় বুঝায় নাও বা ঢুকায় নাও দেখবে খুব সহজে তোমরা এগুলো আয়ত্ত করে নিতে পারবা এবং তোমাদের কাছে খুবই মজা লাগবে এগুলা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসো তোমাদেরকে আর একটা জিনিস একটু আজকে দেখায় দিই আজকে একটু আমরা ব্যতিক্রমিকভাবে ক্লাসটা নেই আজকের ক্লাসটা মূলত আমরা সাজিয়েছি সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য কত ইন্টারেস্টিং বা মজাদার উপায়ে আমরা সূত্রগুলো বুঝে নিতে পারি সেই জন্যই আজকের ক্লাসটা কিন্তু স্পেশালি তোমাদের জন্য সাজানো তো দেখো সূত্র যদি আমরা ভালো করে আয়ত্ত করে নিতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের আইসিটি আমাদের জন্য কঠিন একটা সাবজেক্ট হবে কারণ সংখ্যা পদ্ধতির পরে আছে ডিজিটাল ডিভাইস সে জায়গায় কিন্তু আমাদের মনে করো সরল করা লাগবে সরল প্রতিবেরই সাধারণত একটা আমাদের আসে তো অবশ্যই তোমাকে এই জিনিসগুলো বুঝে নিতে হবে তো আমরা দেখো বাইনারি যোগের সূত্র বাইনারি গুণের সূত্র খুবই ট্রিকি উপায় কিন্তু শিখে নিলাম এবার আসো আমাদের এর পরের যে টপিকটা থাকে ডিজিটাল ডিভাইস সে জায়গায় কিন্তু আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হলো বুলিয়ান উপপাদ্য বা বুলিয়ান অ্যালজাব্রা যাকে আমরা বলি অনেকে উপপাদ্য উল্লেখ করে অনেকে অ্যালজাব্রা উল্লেখ করে তো দেখো বুলিয়ান উপপাদ্যের কিছু সূত্র আছে এই সূত্রগুলো যদি তোমরা খুব সহজে মাথায় আয়ত্ত করে নিতে পারো দেখবা যে সরলগুলা কত ইজিলি তুমি অ্যান্সার করে দিতে পারবা তো বুলিয়ান উপপাদ্যের মূল যে সূত্রটা আসে এক নম্বরে সেটা হলো মৌলিক উপপাদ্য দেখো মৌলিক উপপাদ্য আমি চেষ্টা করব আজকে তোমাদের এই সূত্রগুলো যাতে মাথায় পরিপূর্ণভাবে ক্যাচ করাই দিতে পারি ঠিক আছে তোমরা সাথে থাকো আর ক্লাসটা না টেনে সম্পূর্ণভাবে দেখো এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে ভিডিওগুলো সবার আগে পাও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যত শেয়ার করবা তুমি একা না তোমার বন্ধুরাও কিন্তু এতে কি হবে উপকৃত হবে আচ্ছা দেখো মৌলিক উপপাদ্য মৌলিক উপপাদ্যের দুইটা পার্ট একটা হলো দেখো আমাদের চোখের আর একটা হলো কি আমাদের গুণের ঠিক আছে এক অংশে আমরা কি করব যোগ করব আর এক অংশে আমরা কি করব গুণ করব তো দেখো প্রথমে আমাদের যেটা আসবে যোগের তারপরে যেটা আসবে গুণে তো যোগের সূত্র কি আসবে দেখো এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আমাদের দেখো একটা মান আসবে এবং আর একটা আসবে এ ইন্টু বা গুণ কত আমাদের ওয়ান এখন এই জায়গায় খেয়াল করো যে স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা মনে করো গুণ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় ওয়ানের তো কোনো ভ্যালু নাই আসে নাই ওয়ান দিয়ে যে কাউকে গুণ করলে সেটাই আসে তাহলে দেখো এটাই অ্যান্সার আর যেটা যোগের সূত্র এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম হয় কীরকম দেখো যে এ প্লাস ওয়ান এর ফলাফলটা কিন্তু কত আসবে ওয়ান অনেকে কিন্তু এই জায়গায় ভুল করে লিখে ফেলাও এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কত এ এটা কিন্তু বাইনারি যোগের নিয়ম না এ জন্য তোমরা মাথায় রাখবার সূত্রটা এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান এ ডট ওয়ান ইকুয়াল কত আমাদের এ দুই নাম্বার দেখো এ প্লাস জিরো ইকুয়াল একটা মান আসবে এ ডট জিরো এটা একটা মান আসবে তো তুমি নিজে খেয়াল করো এ প্লাস জিরো জিরোর ভ্যালু আছে নাই তাহলে কি হবে এটা হবে এ আর এ ডট জিরো আমরা জানি সামথিং ইন টু জিরো ইকুয়াল কত হয় জিরো তাহলে আশা করি তোমরা সূত্রটা পায়ে গেছো এরপর আসো এ প্লাস কত আমাদের এ বার দেখো এই জায়গায় তোমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া আমরা তো এখনও বার পর্যন্ত যাইনি ভাইয়া আমরা চাপ ওটা আজকে শুধু আমরা সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করতেছি দেখো এই যে এ এর উপরে এরকম একটা দাগ দেয়া এটাকে অনেকেই জানো এটাকে বলে বার প্রাইম নট অনেক কিছু বলা যায় এটা কিন্তু এর বিপরীত দেখো এর বিপরীত কিন্তু এটা এর মান যদি ধরে নাও জিরো হয় তাহলে এবারের মান কত হবে ওয়ান হবে 
ঠিক আছে তাহলে দেখো এ প্লাস এবার অর্থাৎ একটা আরেকটার কি হইতেছে বিপরীত হইতেছে তাহলে দেখো এটা যদি মনে করো তুমি জিরো হয় তাহলে এটা কত হবে ওয়ান হবে তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান মিলে কত হবে বলো তো ওয়ান হবে তাহলে দেখো সূত্রটা কিন্তু খুব সহজেই আমরা লিখে নিলাম এ প্লাস এবার ইকুয়াল কত আমাদের ওয়ান এবার এটা কি হবে এ ডট এবার ইকুয়াল তাহলে আমাদের কত আসে দেখো তোমরাই অ্যান্সার দিতে পারবা সেটা কি ধরে নাও যদি এর মান জিরো হয় তাহলে এবার অবশ্যই কত ওয়ান হবে তাহলে জিরো আর ওয়ান যদি গুণ করো কি হবে জিরো কেন সামথিং ইন টু জিরো ইকুয়াল জিরো লাস্ট আসো এ প্লাস এ ইকুয়াল কত হবে এ ডট এ ইকুয়াল কত হবে দেখো এ প্লাস এ একই মান কয়বার আছে দুইবার তুমি মনে রাখবা একই মান দুইবার না এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ এভাবে যদি এক হাজার বারো হয় তার মান কত আসবে এ আসবে আবার দেখো এ ডট এ এই কথাটা একই নিয়ম যদি একই মান এক লক্ষ এক কোটি বার হয় তাও কিন্তু এর ফলাফলটা কত আসবে ভিয়া এ আসবে তাহলে দেখো আমাদের মোটামুটি মৌলিক উপবাদ্য যেটা ছিল সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা ধারণা পাই গেছি এবার আসো মৌলিক উপপাদ্যের পরে আমাদের যেটা আসবে পুলিয়ান উপপাদ্যের সেটা হলো দুই নাম্বারে যেটা পাবো আমরা বিনিময় উপপাদ্য দেখো বিনিময় উপপাদ্য তো বিনিময় মানে কি খুব সহজেই বোঝো বিনিময় মানে কি স্থানান্তর করা তোমার কাছ থেকে আমি কিছু নিব আমার কাছ থেকে তুমি কিছু নিবা এটাই হলো কি আমাদের বিনিময় উপপাদ্য যেটা আমরা কি বলি মন দেয়া নেয়া বলি ঠিক আছে বিনিময় করা আর কি তো এরকমই আমাদের কথা আসবে বিনিময় উপপাদ্য তো এরও কয়টা অংশ থাকে ভেয়া দুইটা একটা হলো আমাদের কি যোগের আর একটা হলো কি ভেয়া গুমের তো যোগেরটা কি হবে দেখো যোগেরটা এরকম হবে ধরে নাও এ প্লাস বি তাহলে এটার বিনিময় কি হবে দেখো তো সামনে কে আছে এ ধরে নাও এটা হলো এক নাম্বার পজিশন এটা হলো দুই নাম্বার পজিশন তাহলে আমি বললাম যে তুমি বিনিময় করো তাহলে তুমি কি করবা বলো তো বি প্লাস কত আমাদের আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এই জায়গায় যদি তোমাকে আমি দেই এ ডট বি তাহলে তুমি নিচেই অ্যান্সারটা লিখতে পারবা অ্যান্সারটা কি হবে দেয়া এক দুই তিন আমি লিখে দিলাম এটা হবে বি ডট কত আমাদের তাহলে হয়ে গেল আমাদের কি বিনিময় উপপাত্য এখন এ আমরা এ আর বি দিয়ে শিখছি পরীক্ষায় কিন্তু মনে রাখবা এ আর বি এর জায়গায় তোমার এক্স ওয়াই এগুলোও কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা বিনিময় উপপাত্যের পরে আমাদের যেটা আসবে সেটা হলো দেখো অনুষঙ্গ উপপাত্য এরপরে আমাদের যেটা আসে সেটা হলো অনুষঙ্গ উপপাত্য দেখো অনু নিচের কোনটি বিনিময় উপপাদ্য ঠিক আছে নিচের কোনটি অনুষঙ্গ উপপাদ্য চারটা অপশন থাকবে একটা অ্যান্সার তোমাকে তার ভিতর করে নিতে হবে তো দেখো অনুষঙ্গ উপপাদ্য কি হবে তো অনুষঙ্গ উপবাদ্য ওই দুইটা পার্ট ভেয়া একটা যোগ আর একটা গুণ তোমাকে আমি একটু আইডিয়া দেই অনুষঙ্গ এই জায়গায় মূলত আমরা যে কাজটা করি ব্রাকেট নিয়ে কাজ করি কিন্তু কি ব্রাকেট ব্রাকেটের স্থানান্তর করি যেমন মনে করো আমাদের আছে এ প্লাস বি প্লাস সি তো তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো ভাইয়া ব্রাকেটটা কোথায় আছে বি আর সি এর সাথে আছে কিন্তু ব্রাকেটটা এতে কিন্তু নাই তাহলে এখন যদি তোমাকে আমি বলি এর অ্যান্সারটা লেখো তাহলে তুমি কিভাবে লেখবা এইভাবে লেখবা দেখো এ প্লাস বি ব্রাকেটটা তুমি এই জায়গায় নিয়ে আসবা প্লাস কত দিবা সি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো এ ডট বি ডট সি এখন যদি তোমাকে আমি এটার অ্যান্সার লিখতে দিই তুমি অ্যান্সারটা লেখো খাতায় এক দুই তিন অ্যান্সার কি হয়ে গেছে আচ্ছা আশা করি আমার আগে তোমরা পারছো অ্যান্সারটা করে দিতে তাহলে এর অ্যান্সারটা কি হবে ভেয়া এ ডট বি এটা ব্রাকেটে চলে আসবে ডট আমাদের কত যাবে সি তোমরা অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালো ছাত্রছাত্রী বা খুব ভালো শিক্ষার্থী 
একটু মনোযোগ দিয়ে তোমরা ক্লাসগুলো দেখবা এখানে মুখস্থ কোনো কিছু আমার মনে হয় না যে আইসিটি তে মুখস্থ করার মতো কোনো কিছু দরকার বা প্রয়োজন আছে দেখো এরপর আসো অনুসঙ্গ উপপাদ্য গেল অনুসঙ্গ উপপাদ্যের পরে আমরা যেটা কি আলোচনা করব সেটা হলো বিভাজন উপপাদ্য বিভাজন উপপাদ্য আচ্ছা ভাইয়া বিভাজন বিভাজন শব্দটার অর্থ কি বিভাজন সিম্বল आंसर ভাঙা কোনো কিছু ভাঙাটাই হলো কি আমাদের বিভাজন বা বিভাজন করা তাহলে এখন আমি তাহলে বিভাজন উপপাদ্য কয়টা ক্ষেত্র ব্যবহার করব দুইটা অবশ্যই একটা যোগ আর একটা কি গুণ তাহলে আমাদের आंसरটা কি হবে দেখো সূত্রটা এ বি প্লাস কত সি দেখো এ ডট বি প্লাস সি তাহলে এর आंसरটা কি হবে দেখো আমি এই জায়গা থেকে আলাদা করে দেব তাহলে দেখো এ কিন্তু গুণ আকারে আছে কার সঙ্গে বি প্লাস সি এর সঙ্গে তো আমি যদি গুণ নেই প্রথমে এ কার সঙ্গে গুণ হবে দেখো তো এ ডট কত বি প্লাস এবারে এ কার সঙ্গে গুণ হবে সি এর সঙ্গে তাহলে এ প্লাস সরি এ গুণ সি করলে কত আসবে এস এটা একটা आंसर হয়ে গেল এবারে শুন যদি আমি এই সাইডে নেই অর্থাৎ গুণের ক্ষেত্রে নেই সে ক্ষেত্রে আমাদের কি আসবে যেমন মনে করো এ প্লাস বি ইনটু আমাদের কত আসবে এ প্লাস কত আমাদের সি দেখো তো এবার যদি আমি ফলাফলটা নেই তাহলে কি হবে আগে এ দিয়ে কাকে গুণ করবা এ কে তাহলে এ ডট এ এবার এ দিয়ে কাকে গুণ করবা সি কে তাহলে এ ডট কত হবে আমাদের সি এবার বি দিয়ে কাকে গুণ করবা এ কে তাহলে কত আসবে এ বি এবার বি দিয়ে কাকে গুণ করবা সি কে তাহলে কত আসবে ভাইয়া বি সি এখন তোমাকে একটু আগে আমি শিখাইছিলাম বা তোমরা মনে আছে আমার শেখানো লাগবে না তোমরা আমার থেকে ভালো পারো তো তোমাদের মনে আছে হয়তো এ ডট এ কত হয় ভাইয়া এ এরপর আসো এ সি এরপর কত আছে আমাদের এ বি এরপর কত আছে আমাদের বি সি এবারে একটু তোমরা তাকায় দেখো তো ভাইয়া এ আর এ এই দুইটার ভিতরে কমন আছে কত বলো তো এ কমন আছে এর যদি কমন নেই 1 প্লাস কত রইল ভাইয়া সি প্লাস কত রইল এ বি প্লাস কত রইল আমাদের বি সি আচ্ছা এই জায়গা থেকে দেখো 1 প্লাস সি তোমাদের একটু আগে একটা সূত্র লিখে দেয়া হয়েছিল 1 প্লাস এ ইকুয়াল কত হয় ভাইয়া 1 প্লাস এ ভালো করে দেখো সূত্রটা ছিল আমাদের 1 ঠিক আছে तो सूत्र कत मान कत कल्पनिक भाव तुम्हें शुद्ध कत प्लस कत प्लस कत भैया देखो एर पर अंशा जो कैलकुलेट करी रखम भाव देखो टार भरे आर कत कमन आमन आदि कमन नहीं जगह कि मैं वन आन प्लस कत बी और ए जगह कत भैया देखो ए ए रही वन प्लस बी मान कत वन तेखार को प्रयोजन नहीं सर तेल देखो जो सूत्र लिखी तरह अन्सार क्योंकि भैया आशा करी तुम्हारा बुझते এরপর আসো এরপরে আমাদের বুলিয়ানের যে উপপাদ্যের সূত্রগুলো যাবে তার ভিতরে হলো ডি মর্গানের উপপাদ্য ঠিক আছে দেখো আমাদের ডি মর্গানের উপপাদ্য ডি মর্গানের উপপাদ্য তো ডি মর্গানের উপপাদ্য ডি মর্গান কার নাম অবশ্যই আইসিটির কোন এক ব্যক্তির নাম আইসিটির সাথে সম্পর্কিত যেহেতু আইসিটিতে তার নামটা আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে এগুলো জানবো আমাদের আজকে শুধু সূত্রগুলো নিয়ে আলোচ্য বিষয় দেখো ডিমর্গান কয়টা সূত্র প্রদান করে দুইটা একটা যোগের ক্ষেত্রে আর একটা গুণের ক্ষেত্রে ওনার প্রথমটা কি ছিল সূত্র দেখো এ প্লাস বি ইকুয়াল এর উপরে অবশ্যই একটা কি পার প্রাইম নট তোমার যেটা মনে সুবিধা লাগে বা যেটা তোমার ভাল লাগে তুমি সেটা বলতে পারো বার নট প্রাইম ওকে এ প্লাস বি বার এর সূত্র কি হবে দেখো এ বার বি প্লাস কত হবে এ বি বার এটা হলো আমাদের সূত্র তাহলে মনে রাখবা এ প্লাস বি বার ইকুয়াল হলো আমাদের কি ভাইয়া 
सूत्र नियम पाई प्लस कत नियम प्रथम तुम्हें कमन जो कमन थे कमन बार थे बार भांगते डिटेल्स जो सरल करब से जगह शिखब तो देखो जगह क्योंकि बार नाई जेहतु बार नाई तुम चिंता करो ये माँ कमन आत कमन आया ए कमन आदि ए कमन नहीं देखो किस नाई मैं वन आस कत आज ग्राफिकटे कत छवि मन करो साधारण देखा जा छबि शुरूते नायक नायिका तर मजे खूब भलो एक सम्पर्क थकत आरपर देखो क्षेत्र मन करो 
কোনো এক সময় দেখা যায় তো ভিলেন আসে একটা লাঠি দিয়ে নায়কের মাথায় কি করতো আঘাত করত যার ফলে নায়ক কি হইতো তার স্মৃতিশক্তি হারায় ফলাইতো আবার শেষ পর্যায়ে যায় কি হইতো মনে করো কোনোভাবে নায়ক আবার মাথায় আঘাত পাইতো তখন আবার নায়ক কি করতো তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাইতো তো অনেকটা কিন্তু আমাদের এই জায়গায় কিন্তু এরকমই হয় এই যে বারের কাজগুলো যে হয় না দেখো এ বি গুনাসের উপরে পান দেখো একবার যখন আমি আঘাত করি এটা ভাঙে কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় এরকম কিন্তু কাজগুলো করা যায় বা এরকমভাবে এই সূত্রগুলো কিন্তু মাথায় রাখা যায় যেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সটে আরও বড় করে আরও বিস্তারিতভাবে ভিডিও তৈরি করব এবং তোমাদেরকে চেষ্টা করব খুব সহজে আইসিটি সাবজেক্টটা যাতে তোমাদেরকে আমি মাথায় ঢুকাই দিতে পারি বা তোমাদের আয়ত্ত করে দিতে পারি সব সময় সাথে থাকো বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো এবং অবশ্যই পড়াশোনা করো কারণ পড়াশোনার বিকল্প কিন্তু কিচ্ছু নেই ঠিক আছে আর যে কোনো ভিডিও তোমরা বারবারই বলতেছি সম্পূর্ণটা না টেনে সম্পূর্ণটা দেখো এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো যাতে সবার আগে ভিডিওটা তুমি দেখতে পারো ভালো থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ